நச்சினி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நச்சினியின் கதை சொல்லும் நீதி பகுதிக்காக திட்டக்குடியிலிருந்து முக்கணி என்ன நேர்களே எல்லார் வீட்லயும் பால் பொங்கிடுச்சிங்களா சரி வாங்க அந்த சந்தோஷத்தோட இந்த கதையை கேட்கலாம் பசுநெல்புரம்னு ஒரு அழகான கிராமங்க அந்த கிராமத்துல எப்ப பார்த்தாலும் பச்சை பசேர்னு அழகா இருக்குங்களா அங்க ஆடு மாடு கோழி பறவை காக்கா இப்படி எல்லா வகையான பறவைகளும் விலங்குகளும் இருந்துச்சுங்களா அந்த ஊர்ல ஒரு வயல்வெளி ஓரத்துல அந்த வயல்வெளி ஓரத்துக்கு பக்கத்தால நிறைய பொருட்கள் இருந்துச்சோம் அந்த புல் எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு நிறைய பசுமாடும் கோக்கும் இருந்ததுங்களாம் இப்படி இருக்கும்போது ஒரே ஒரு பசுக்கு மட்டும் அதுக்கு பக்கத்தால நிறைய கொக்குங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சுங்களாம் அது அந்த பசுக்கு பிடிக்கல பயங்கரமா கோவப்பட்டு அந்த கொக்கு கிட்ட சொல்லுது ஏ கொக்கே இனிமே என் பக்கத்தால இருந்து நீங்க யாருமே சாப்பிட கூடாது அப்படி மீறி சாப்பிட்டீங்கன்னா எனக்கு பயங்கர கோவம் வரும் அப்படின்னு அந்த மாடு சொல்லுதுங்களாம் உடனே அந்த கொக்கு என்ன பண்ணுதான் பசு கிட்ட பசு நண்பா நீ சாப்பிடும் போது உன்னோட மூச்சு காத்து அந்த கீழே பட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய பூச்செல்லாம் மேல வரும் அப்ப நாங்க அது சாப்பிடறதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனாலதான்ப்பா நான் உங்க பக்கத்தால இருந்து சாப்பிடறோம் அப்படின்னு சொன்னிச்சான் அதெல்லாம் என் முடியாது இனிமே என் பக்கத்தால நீங்க சாப்பிட கூடாது எனக்கு பெரிய தொல்லையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடு சொல்லுதான் உடனே இந்த கொக்குவும் சரி நண்பா இனிமே நாங்க பக்கத்தால இருந்து சாப்பிடல மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா அதுங்க கிளம்பிடுதுங்களாம் அந்த இடத்துல வரலையா இந்த நேரத்துல இந்த பசுக்கு இன்னொரு நண்பன் இருக்கும் இல்லைங்களா இன்னொரு பசு அந்த பசுக்கு பக்கத்தால நிறைய கொக்கு இருந்துகிட்டே சாப்பிட்டுட்டே இருந்துதான் உடனே இந்த பசு சொல்லுதான் நீயும் என்ன மாதிரி இந்த கொக்கு விரட்டி விட்டுரு நண்பா அப்பதான் நீ நிம்மதியா சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதான் உடனே அந்த பசு என்ன சொல்லுது அதெல்லாம் பரவாயில்ல இருந்தாலும் இருக்கட்டும் நண்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதான் சரிப்போ ஓ இஷ்டம் நீ எப்படி வேணா இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பசு எல்லாம் சொல்லிட்டு கிளம்புதான் இதே மாதிரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு திரும்பவும் இந்த பசு மாடு என்ன பண்ணுது அந்த இடத்துல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த புல்ல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு விட்டில் பூச்சிங்க அந்த பூச்சி வந்து அந்த மாடோட மூக்குக்குள்ளார நுழைஞ்சுக்குது இந்த பசு கத்துதான் கதறுதான் ஐயோ என்னால முடியலையே என்னோட உயிர் போகுதே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா அந்த மாடு வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சான் கத்திட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி அந்த கொக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கொக்குக்கு மட்டும் இந்த சத்தம் கேட்டு ஒடியாருதான் ஐயோ நம்மளோட பசு நண்பன் வந்து கத்துற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட வந்து பாக்குதான் என்ன நண்பா ஆச்சு ஏன் இப்படி கத்துற அப்படின்னு சொல்லி கேக்குதா இல்ல நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா திடீர்னு என்னோட மூக்குக்குள்ளார ஒரு விட்டல் பூச்சி நுழைஞ்சிருச்சு என்னால முடியல நான் என்ன கொஞ்ச நேரம் உயிரோட இருப்பேன் பொழையாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பசு ரொம்ப கதறி சொல்லுதான் உடனே இந்த கொக்கு என்ன பண்ணுதான் சரி விடு நண்பா என்னோட மூக்கு அதோட மூக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அழகு அதெல்லாம் நான் வந்து பாத்துறேன் என்ன எப்படி எடுக்கணும் முன்னாடியே இருந்துச்சுன்னா நான் எடுத்து விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது பாக்குத பாத்த உடனே கவலைப்படாத நண்பா உன்னோட மூக்கு நுனியிலதான் இருக்கு நான் என்னோட அழகால அதை எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய மூக்கு உன்னுடைய பகுதியில எடுத்து அது வெளியில போட்டுறான் போட்ட உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மாடு வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சான் உடனே இந்த மாடுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுச்சு அந்த பசுக்கு ஏன்னா நம்ம அத தொல்லன்னு நினைச்சு விரட்டிட்டு திரும்பவும் அந்த கொக்கு வந்து நம்மளோட நம்மள உயிரோட காப்பாத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாடு வந்து அந்த கொக்குக்கு நன்றி சொல்லுதான் இயற்கையிலேயே வந்து நாங்க சாப்பிடும் போது அந்த பூச்சி பறக்கிறதுனால நீங்க அதை சாப்பிடணும்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க நான் அதை போய் தொல்ல நினைச்சு உங்களை நானும் துரத்தி விட்டேன் இனிமே நம்ம எல்லாம் ஒன்னாதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாடு இந்த கொக்கு கிட்ட சொல்லுதுங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எல்லாரும் சந்தோஷமா ஒரே இடத்துலயே சாப்பிடுறாங்களாம் ரொம்ப அந்த காட்சியை பார்க்கவே ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சுங்களாம் ஆம் நேர்களே நாமும் தொல்லைகளை தொல்லைகளாக நினைக்க வேண்டாம் தொல்லைகளை நண்பனாக்கிக் கொள்ளுங்கள் தொல்லைகள் கூட சுகமாகும் நன்றி வணக்கம் நட்டினை வழங்கிய எந்த நிகழ்ச்சி உங்களை கவர்ந்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இது போன்ற பதிவுகளை தொடர்ச்சியாக பெற விரும்பினால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இப்பகுதியை வழங்க ஷேர் செய்யுங்கள்